നമസ്കാരം ചോദ്യമുത്തരം പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ മൂന്നാഴ്ചകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ചോദ്യമുത്തരം പരിപാടിയിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സ്വാഗതം ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ താങ്കൾ ആലപ്പുഴയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നയാളാണ് ആലപ്പുഴയുടെ രാഷ്ട്രീയം നന്നായിട്ട് അറിയുന്നയാളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്ങന്നൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം നന്നായിട്ട് അറിയുന്നയാളാണ് താങ്കളുടെ ഒരു നോട്ടത്തില് ഈ ചെങ്ങന്നൂർ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത ആര് ജയിക്കും എന്നൊരു മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ല ഇപ്പോൾ കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണി ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എല്ലാവരും പഠനം നടത്തിയ ശേഷം നമുക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് മൂന്ന് മുന്നണികളിൽ ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് പേരും നല്ലപോലെ പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇക്വേഷൻസ് വരും പണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെയും അത് വരാൻ സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യമാണ് ഈ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഈ സമുദായ സമവാക്യം വളരെ നിർണായകമാകും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഈഴവ സമുദായം അത്ര ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു 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 മെജോറിറ്റി ഒരു നല്ല വിഭാഗം തന്നെയാണ് അവിടെ നായർ ഹിന്ദു ഈഴവ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു മണ്ഡലം തന്നെയാണ് ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലം അവിടെ എൻ ഡി എയുടെ ഘടകകക്ഷിയായിട്ടുള്ള ബി ഡി ജെ എസ് വളരെ അവരുമായിട്ട് നിസ്സഹരണത്തിലാണ് ബി ജെ പി ആയിട്ട് നിസ്സഹരണത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എക്ക് എതിരാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എൻ ഡി എക്ക് എതിരാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ ഡി എ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ എതിരാകാൻ നിങ്ങളിതുവരെ എൻ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ യു ഡി എഫിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാറുണ്ട് എൻ ഡി എയുടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ ഡി എ എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടി വിയിലും പത്രത്തിലും പറയുമ്പോൾ അല്ലാതെ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എൻ ഡി എ എന്ന ഒരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ചെങ്ങന്നൂരുമില്ല കേരളത്തിലും ഇല്ല അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താങ്കൾക്കറിയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ ഡി എ എന്നൊരു സംവിധാനം കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മൂന്നാം മുന്നണിയായി ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വോട്ട് അവർ സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കറക്റ്റ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടൻ നടക്കാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെയാണ് എൻ ഡി എ തകർന്നു പോയത് കേരളത്തിൽ ഇതിനിടെ കാരണം എൻ ഡി എ എന്ന സംവിധാനം കൊണ്ട് നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം വേണ്ടത്ത താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായിരുന്നല്ലോ എൻ ഡി എ ആ എൻ ഡി എ ശക്തമായിരുന്നു കൊണ്ടാണല്ലോ പതിനാറ് ശതമാനം വോട്ട് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് തന്നെ നാൽപ്പത്തിയേഴായിരം വോട്ടാണ് മേടിച്ചത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് വോട്ട് വോട്ട് കിട്ടി ചെറിയ കാര്യമല്ല അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം മുപ്പത്തിയേഴായിരം ഒക്കെ വോട്ട് വാങ്ങിച്ചു എങ്കിൽ ഒരു നിയമസഭാ സീറ്റ് ലഭിച്ചു ഏഴ് സ്ഥലത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നടത്തി അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ എൻ ഡി എ വളരെ സ്ട്രോങ്ങായി നിന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെങ്കിൽ അതിനുശേഷം എൻ ഡി എ എന്നൊരു സംവിധാനം ഇല്ല കാരണം എൻ ഡി എ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഒരു എൻ ഡി എ സംവിധാനം വേണം ജില്ലാ തലത്തിൽ വേണം അവന് മണ്ഡല സംവിധാനത്തിൽ വേണം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വേണം വാർഡ് തലത്തിൽ വേണം ഇവിടെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഉള്ളൊരു സംഘടനാ സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ എൻ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ പലതും നടന്നെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഡി എയുടെ അഡ്രസ്സിലോ അവർ കൂട്ടായോ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഘടകകക്ഷികൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എൽ ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് തന്നെ ഭരിക്കുന്നു എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് ഒരു അനുയായി പോലും ഇല്ലാത്ത കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പെടുന്ന ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുള്ള ആ പാർട്ടിക്ക് പോലും 
സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുൻകൈ എടുക്കുന്നില്ല ആരുടെ വീഴ്ചയാണത് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അഖിലേന്ത്യാ ലെവലിൽ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എൻ ഡി എ ഭരണം നിലനിർത്തുവാനും അതിന് അതിനെ പിടിച്ചടക്കുവാനും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് സാധിച്ചത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ സെൻട്രലിൻ്റെയും കൂട്ടായ ഒരു പരിശ്രമമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ബി ജെ പി തന്നെ എത്ര കർഷകമാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മയില്ല അവർ തമ്മിൽ തന്നെ ഭയങ്കര കിടമത്സരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്ക് ബി ജെ പിക്ക് തന്നെ അധികാരം പല താരങ്ങൾ കിട്ടിയത് തന്നെ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാത്രമല്ല ഈ കോൺഗ്രസ്കാർ വെച്ചിരുന്ന അതേ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇതുവരെ മാറ്റി ബി ജെ പിയുടെ ആളുകളെ പോലും വയ്ക്കാൻ ഇന്നും കേരളത്തിൽ പല സ്ഥാനങ്ങൾക്കും താരങ്ങൾക്കും അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടായ യജ്ഞം അല്ലെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ അകത്തില്ല ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അല്ല ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ നേരിട്ട് പോയിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടു അമിത് ഷാ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് എൻ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 മുന്നണി സംവിധാനം ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഘടകം പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിയുന്നു ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിമർശിക്കാം പക്ഷേ കേന്ദ്രത്തിനൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ തന്നെ ഇടപെട്ട് ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം രൂപപ്പെട്ടൊരു മുന്നണിയെ ശക്തമാക്കി നിലനിർത്താൻ കേന്ദ്രം എന്തുകൊണ്ട് മുൻകൈ എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്രം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഞെരു കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഗുരുദേവൻ്റെ നാമകരണം ചെയ്യാം അത് പരസ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വാക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ അതുപോലും ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കി തരാൻ ഇവിടെ സാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ഘടകങ്ങൾ അതിന് സഹായകരമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയാലും ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ബി ജെ പിയിലുണ്ടോ സംസ്ഥാന ബി ജെ പിയിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് ബി ജെ പിയിലേക്ക് വന്ന കുറേ അധികം ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഇനി മറ്റു ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഇടമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെയില്ല ഇവിടെയില്ല ഇതിനെ വിടക്കാക്കി അവസാനം തനിക്കാക്കാം എന്ന ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളും ഇല്ലാതില്ല ശരിയാകാം തെറ്റാകാം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ അടവ് നയത്തിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഭാഗമായിരിക്കാം ഇടക്കാക്കി തനിക്കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പ്രയോഗിച്ചത് അങ്ങ അങ്ങനെയാണോ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യസഭാ എം പി സ്ഥാനവും സംഭവിച്ചത് അതായത് ഈ തുഷാർ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം തരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളിയെ പിന്നെ എം പി ആക്കും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് എം പി ആക്കി കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ കൊണ്ടുവരും എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രചാരണം വരിക അത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശക്തമായി പ്രചരിപ്പിക്കുക അതിലല്ലേ അതിൽ സംബന്ധിച്ചാണല്ലോ തുഷാർ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു എം പി സ്ഥാനം വേണമെന്ന് അവരാരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു കടലാസ് നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാണ് ഇവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എഴുതി കൊടുത്താലിൽ ഈ ഇതൊന്നും ഇല്ല അതിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അമിത്ഷാ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കൊടുത്ത് ടിക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രാദേശിക നേതൃത്വങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കേരള ഘടകത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അതിലൊന്നും ഈ എം പി സ്ഥാനം ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതേ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ഡി ജെ എസിനെ ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്ഥാനങ്ങൾ തരുന്നില്ല നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എൻ ഡി എ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് നേതൃതലത്തിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതാണ് ആരോട് ചോദിച്ചാലും വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി പറയുന്നില്ല ആ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം നടക്കും ഇപ്പം നടക്കും അത് കഴിയട്ടെ ഇത് കഴിയട്ടെ കർണാടകം കഴിയട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കേൾക്കുന്നത് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ നൽകും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രണ്ട് കൊല്ലമായില്ലേ കളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ കാലത്തും മണ്ടന്മാരാക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കുമോ ഇത് എവിടെ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശക്തികൾ കേരള ഘടക
കോൺഫിഡൻസ് വിളിച്ച് കൂട്ടുവാൻ അവർക്ക് ഇതുവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ എൻ്റെ മാറ്റത്തോടു കൂടി തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു കൺവെൻഷൻ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതുക്കൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ പോലും ആളുകൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ബി ഡി ജെ എസ് കൂടെ യോജിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ ബി ഡി ജെ എസ് എന്ന് വിജ യോജിച്ചു എന്ന് ഒരു സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ പോലും മനസ്സുകൊണ്ട് തളർന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസ്തത നഷ്ടപ്പെട്ട അണികളാണ് ഇന്ന് ബി ഡി ജെ എസിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുക്കാൽ ശതമാനം അങ്ങനെ നാളെ ഒരു നിലപാട് ബി ജെ പി ആയിട്ട് ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അണികൾക്ക് മാനസികമായി അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഒക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലല്ല അനുഭവം അവരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ചെങ്ങന്നൂർ വലിയ വഴിത്തിരിവാവുമോ കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഡി എ വിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ബി ഡി ജെ എസ് സാവധാനത്തിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അതിൻ്റെ തുടക്കമാവുമോ ഈ ചെങ്ങന്നൂർ എനിക്കറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഒരു അത് വിട്ടു പോകണം എന്ന് അതെ കൊറിയർ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു ബി ഡി ജെ എസ് ബി ജെ പി ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നൊരു ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു ഇന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ഡി ജെ എസിന് വേണമെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാം ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ വോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആർ എസ് എസ് ഒഴിയുള്ള ഏത് സംഘടനയുടെ വോട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ വോട്ട് സ്വീകരിക്കും പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു ഒരു ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇടതുപക്ഷം അല്ല ഇടതുപക്ഷം ഈ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് പറയുകയും അവർ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല അതിലല്ല അതുപോലെ സമുദായിക സംഘടനകളുമായി ഒരു സഖ്യവും ഇടതുപക്ഷം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വെറുതെ അല്ലേ സമുദായ സംഘടനകളായിട്ട് എല്ലാ ഇടതുപക്ഷത്തിനും വലതുപക്ഷത്തിനും എല്ലാം സഖ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇടുക്കിയിലെ പിതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശ ഉപദേശം അനുസരിച്ചല്ലേ അവിടെ എം പിയെ നിർത്തിയത് ആ എം പിനെ അല്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലേബിൽ പുറത്തി ജയിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മതേതരത്വമൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഓരോ മതത്തിനും ജാതിക്കും അധിഷ്ഠിതമായി അവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും അവരുടെ പിൻബലവും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇടതായാലും വലതായാലും എല്ലാം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ വാചാലമായി മതേതരത്വമൊക്കെ പറയാം ഇവിടെ മതേതരത്വം എന്നും പറഞ്ഞത് ഇല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലം പോയി ഇന്നെല്ലാം മതങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായി ജാതികൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായി ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബി ഡി ജെ എസ് ഇപ്പോഴും നിസ്സഹകരണം തുടരുകയാണ് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു പോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ സഹകരിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ തന്നെ അത് വോട്ടർമാർ സ്വന്തം അണികൾ തന്നെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധി എത്ര കാലം തുടരും ഇതൊരു പക്ഷേ ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ ബി ഡി ജെ എസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഒരു സംഘടന എന്നുള്ളതിലേക്ക് കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ അത് അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാലും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടല്ലോ ബി ഡി ജെ എസ് ഒരു അവഗണിക്കപ്പെടാത്ത ഞാനൊക്കെ അവഗണിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായിട്ട് അത് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പണ്ടെല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകളെ പറ്റി തള്ളി കൊള്ളിയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ പലരും ആ ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ നിലപാടിനെ വിമർശിക്കുമെങ്കിലും ആ ബി ഡി ജെ എസ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവഗണിക്കപ്പെടാനൊക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ രണ്ട് മുന്നണികളും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും തയ്യാറല്ല യു ഡി എഫും തയ്യാറല്ല എൽ ഡി എഫും തയ്യാറല്ല ഓക്കെ ഈ ശക്തി സമാഹരിച്ചു വന്ന എല്ലാ യൂണിയും സ്വീകരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ അണികളെ കൂടുതൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ എല്ലാ പാർട്ടികളും എല്ലാ ഈ തള്ളിയവരെ പിന്നെ കൊള്ളുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശക്തി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബി ജെ പി തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറല്ലോ ഇപ്പം പതിനാറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരുടെ വോട്ടിംഗ് വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ഉയർത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞ കേരള ഘടകത്തിനല്ലേ മനസ്സിലാകാത്തത് കേരള ഘടകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കണമെന്ന് കേരള ഘടകത്തിന് താല്പര്യമുണ്ട് താങ്കൾ
കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാം തയ്യാറായി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെ നിന്നപ്പോൾ സുധീരൻ വിട്ടാൻ നിൽക്കുകയല്ലേ ഞങ്ങളെ കണ്ടുപോയി എന്നും മിണ്ടുപോയി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് രാജംബാബുവിൻ്റെ പാർട്ടീനെ അവർ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കില്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ അവസരം കൊടുക്കാതെ വന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ചേരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് അല്ല ഈ ചെങ്ങന്നൂർ ഈ നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വഴിപിരിയലിൻ്റെ തുടക്കമായി മാറുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സഹകരിക്കുന്നില്ല ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ബി ഡി ജെ എസ് പോയിരിക്കുന്നു മറ്റു മുന്നണികൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ബി ഡി ജെ എസും ബി ജെ പിയുമായ ഒരു വഴിപിരിയലിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറുമെന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അത് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനല്ല അല്ല പക്ഷേ ഞാൻ നിരന്തരം പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരം പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആകപ്പാട് പതിനാല് സ്ഥാനങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റ സ്ഥാനവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല അപമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലോ ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ നയവും നയരൂപീകരണവും നടത്തേണ്ടത് അവരുടെ സമിതികളാണ് അവരാണ് അതിൻ്റെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് അല്ല പക്ഷേ താങ്കൾ കാസർഗോഡ് നടത്തിയ സമത്വ മുന്നേറ്റ യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡിസംബർ അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് ബി ഡി ജെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് താങ്കൾ പതാവി ഉയർത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യായിരുന്നു എന്നല്ല താങ്കൾ അതങ്ങ് പറഞ്ഞ് എന്നെ ആണിയടിക്കാതെ ഈ സമത്വ മുന്നേറ്റ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ സാമൂഹ്യ നീതി ഇവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയായിരുന്നു അത് ഇഴവന് മാത്രം കിട്ടാനല്ല നായർക്കും നമ്പൂർക്കും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും എല്ലാം സാമൂഹ്യ നീതി കിട്ടാനുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ആ യാത്രയിൽ കൊടി പൊക്കി ഞാനല്ല എൻ്റെ കൂടെ കൊടി പൊക്കിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം നമ്പർ ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല പക്ഷേ അനിഷേധ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല ബി ഡി ജെ എസും എസ് എൻ ഡി പി യോഗവും തമ്മിലുള്ള പൊക്കൽ കൊടി ബന്ധം അല്ലാതെ ബന്ധം ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ആ ബി ഡി ജെ എസിനെ തകർക്കണമെന്നുള്ളവരാണ് ഈ എസ് എൻ ഡി പി ബന്ധം പറയുന്നത് കാരണം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഒരു പോഷക സംഘടനയായിട്ട് അതിനെ ചിത്രീകരിച്ച് അതിനെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരമുള്ളവരെ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ഒരിക്കലും എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന് യോഗത്തിന് കൺട്രോളും അതുമായിട്ടില്ല ശരി എങ്കിൽ എന്നാൽ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭാവി എന്താണ് അതിന് ഭാവി ഇല്ല എന്ന് പറയാനുള്ളതല്ല കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കുള്ളവരെ കൂടെ ഇന്ന് വലിയ പ്രസക്തിയുള്ള കാലഘട്ടമല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആറ് ബാല ലക്ഷമുള്ളക്ക് വരെ ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ലേ ആ പാട്ടിലാണ് ബി ഡി ജെ എസിന്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലെന്ന് അല്ല ആറ് ബാല ലക്ഷമുള്ളക്ക് ഇപ്പൊ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോഴാണ് ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല ആ പാർട്ടി ശക്തി അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി അടക്കമുള്ള എൻ ഡി എ മുന്നണിക്ക് നേർത്തു നൽകുന്നത് ബി ജെ പി തയ്യാറല്ല നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ ബി ജെ പി തയ്യാറല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ വലിയ ശത്രു മുഖ്യ ശത്രു ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ബി ഡി ജെ എസ് ആണോ എനിക്കറിയില്ല കാരണം അത് അവരോട് ചോദിക്കണം ഇപ്പൊ ബി ഡി ജെ എസ് ഇപ്പൊ ഏതായാലും വലിയൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണല്ലോ സുഹൃത്തെ ടി വി തുറന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബി ഡി ജെ എസ് വലിയ ചർച്ചയാണ് ആ ചർച്ച തന്നെ ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ പ്രസക്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ചെന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ ഈ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സമുദായ സമൂഹങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് അവിടെ ഈഴവ സമുദായം വളരെ പ്രധാനമാണ് ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ ഒരു വോട്ടിംഗ് ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈഴവ സമുദായം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ ഡി എയ്ക്ക് തിരിച്ചടി സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നിസ്സഹകരണത്തിലേക്ക് ബി ഡി എസ് പോകുമ്പോൾ ബി ഡി ജെ എസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ വഴിപിരിയാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അത് വഴിപിരിയാൻ തുടങ്ങുന്നതാണോ ഇനി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണോ അതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ടോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് വോട്ടുകളാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ശ്രീധരൻപിള്ള പിടിച്ചത് അത്രയും വോട്ട് കിട്ടുമോ ഈ പ്രാവശ്യം ജയിക്കുമോ എന്ന് പറയണ്ട ബി ഡി ജെ എസ് അകന്നു നിന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയ വോട്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടുകയില്ല യാത
അതൊരു വലിയ സാധ്യതയാണ് തീർച്ചയായും അതൊരു വലിയ സാധ്യതയാണ് അങ്ങനെയാണ് ബി ഡി ജെ എസ് ബി ജെ പിയുമായിട്ടുള്ള ഈ അകൽച്ച അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചെങ്ങന്നൂർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പി ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അകൽച്ച രൂക്ഷമാക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാകുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് ബി ഡി ജെ എസ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയാലും ആ ഒരു തോന്നല് നമുക്ക് തള്ളി പറയാനൊക്കെ സ്വന്തം ശക്തി തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ശക്തി തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെങ്ങന്നൂര് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാൽപ്പത്തിയായിരം വോട്ട് കിട്ടിയവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അവരെ അഹങ്കരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ബി ഡി ജെ എസുകാരെ ഇത്തരം അവഗണിക്കുകയും അവ അവരോട് അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതികാരമായിട്ട് ബി ഡി ജെ എസുകാർ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി അവരെയും കൂടെ നിർത്തി ഒന്ന് മത്സരിപ്പിക്കാൻ എന്ന് ബി ഡി ജെ എസുകാർക്ക് തോന്നിയാൽ അതിന് തള്ളി തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെങ്ങന്നൂർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് വളരുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിലയിരുത്താവുന്നത് അതെ ഇനിയിപ്പോൾ തോക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചാൽ പോലും തോക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ലെങ്കിൽ പോലും ശക്തി തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എത്ര ആളുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ല ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കഴിവാണ് ഞങ്ങളുടെ കഴിവാണെന്ന് നല്ല ഓരോരുത്തരും പിന്നെ അഭിമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിവ് എന്ത് മാത്രം ഉണ്ട് ഈ കഴിവില്ലാത്തവരെന്നും പറഞ്ഞ് തള്ളുന്നവരുടെ കഴിവ് എന്ത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുമെങ്കിൽ ബി ഡി ജെ എസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും അനുകൂലമാവുകയല്ല ബി ഡി എസ് ചെയ്യുക മറിച്ച് സ്വന്തം ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ളൊരു തീരുമാനം ചെങ്ങന്നൂർ എടുക്കാനാണ് സാധ്യത എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ അതും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും എസ് അവരൊരു തീരുമാനം ഏതായാലും എടുക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഉറപ്പാണ് അതാണ് അതാണ് നിർണായകമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഘട്ടമാണ് പാർട്ടി ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റൂ പറ്റൂ അത് എപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അല്പം കൂടെ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് അല്ല പക്ഷേ അത് ശക്തമായ ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും എന്തായാലും പക്ഷേ ആ തീരുമാനം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനം രണ്ടും രണ്ടാണ് എങ്ങ എന്തായാലും നിർണായകമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിലാണ് ബി ഡി ജെ എസ് എന്ന് യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയി വെള്ളാപ്പിൽ നടേശൻ്റെ അഭിപ്രായമുണ്ട് ആ നിർണായകമായ തീരുമാനം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാതെ മാർഗമില്ലല്ലോ ബി ഡി ജെ എസിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്ഷിക്കും അവിടെ ജയിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിനായാലും ഏത് പക്ഷത്തിനായാലും യു ഡി എഫിനായാലും ബി ഡി ജെ എസിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവഗണിക്കാനൊക്കാത്ത ഒരു ശക്തിയായി ബി ഡി ജെ എസ് ചെങ്ങന്നൂർ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരിതാണ് അല്ല അപ്പം ബി ഡി ജെ എസ് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയാത്തൊരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായി ഒരു പരീക്ഷണശാലയായി ചെങ്ങന്നൂർ മാറും കാത്തിരുന്ന് കാണാം വളരെയധികം നന്ദി താങ്ക് യു